இந்தியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரிவியூல பார்க்க போற படம் வந்து இந்த வருஷம் ஈத் பண்டிகைக்கு வெளிவந்திருக்கிற சல்மான் கான் ஸ்டாரர் ராதே Z Studios, Salman Khan Films, Soil Khan Productions மற்றும் Real Life Production Private Limited இணைந்து இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க பிரபுதேவ மாஸ்டர் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு ராதே படத்துல சல்மான் கானோட இணைந்து திஷா பாட்னி ரன்தீப் ஹுட்டா ஜாக்கி ஷ்ராப் சுதன் ஷூ பாண்டே மேகா ஆகாஷ் பரத் கௌதம் குலாட்டி மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்காங்க ராதே படத்தோட டேக் லைன் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் மோஸ்ட் வாண்டட் பாய் ஸோ ராதேன்ற கேரக்டரில் இதுக்கு முன்னாடி சல்மான் கான் வாண்டட் படத்தில் நடிச்சிருந்தார் வித் த சேம் கேரக்டர் நேம் ஸோ அந்த கிளிம்ஸஸ் அந்த டைட்டில் அது எல்லாமே பார்க்கும்போது இது ஒரு வேலை வாண்டட் படத்தோட சீக்குவலாக இருக்கும்போது எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அவங்களே ஒரு டிஸ்கிளைமர் மாதிரி போட்டுட்டாங்க தட் ராதே இஸ் தி ஒஃபிஷியல் ஹிந்தி ரீமேக் ஆஃப் த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொரியன் ஃபிலிம் தி அவுட் லாஸ் ஒரு சூப்பர் காப் ஒரு இம்பாசிபிள் மிஷனில் இருக்காரு அந்த இம்பாசிபிள் மிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சிட்டியில் நடக்கிற டக் ட்ரக் டீலிங் பிஸ்னஸ் ட்ரக் மாஃபியா போன்ற விஷயங்களை வந்து சீக்கிரமா அழைக்கணும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கல்பிரிச்சு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ஒரு மிஷனை தான் இயக்குனர் பிரபுதேவா அவர்கள் ஒரு மசாலா என்டர்டைனரா டெலிவர் பண்ணிருக்காரு ராதே என்கிற சல்மான் கான் அவர்களை பத்தி நம்ம எண்டில் பேசிடலாம் லெட் ஸ்டார்ட் வித் காஸ்டிங் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ரன்தீப் ஹுட்டா அவர் தான் படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவிங் கிரேஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட அந்த கேரஸ்மேட்டிக் லுக் அண்ட் அந்த வில்லனிக் டெலிவரி வந்து வேற லெவலாக இருந்தது எஸ்பெஷலி அந்த லாங் லாக்ஸ் வச்சுட்டு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரக் என்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப முழுங்கி போயிடுவார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு அவருக்கே தெரியாது ரொம்ப கொடூரமாக கொலை பண்ணுறது இல்லைன்னா சேலஞ்ச் பண்ணி வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து முடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ரன்தீப் ஹுட்டா வந்து ஒரு கிளாஸி வில்லனாக அமைஞ்சிருந்தார் அடுத்ததாக ஜாக்கி ஷாப் அவர்கள் அ வெரி சீனியர் ஆக்டர் அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேர்சிட்டைலா இருக்கும் காமெடினா காமெடி அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இல்லனா வில்லனுக்கான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்துல வந்து ஹி கம்ஸ் அஸ் தி சீனியர் மோஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் இன் தி புலிஸ் லாட் அண்ட் அவரோட தங்கச்சி தான் திஷா பாட்னி சோ சல்மான் கான் வர்க்ஸ் अंडर हिम அவரோட கேரக்டர் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் காமிக்கலா நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபைட்டிங் சீக்வன்ஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இமோஷனலான ஒரு டைலாக் டெலிவரி டெலிவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல ஜாக்கி ஷ்ராப் அவர்கள் வந்து மியர் ஒரு ஹியூமர் போர்ஷனுக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது அண்ட் திஷா பாட்னி ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஷீ இஸ் ஹாஃப் தி ஏஜ் ஆஃப் ஹர் ஹீரோ ஸோ கெமிஸ்ட்ரி லைட்டாக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் இருந்தாலும் திஷா பாட்னி அவங்களோட லைக் கிளாமரஸான மூவ்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் வச்சு எப்படி ஆடியன்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் அடுத்ததாக வந்து சர்ப்ரைசிங்காக மேகா ஆகாஷ் மற்றும் நம்மளோட பரத் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கும்போது அட நம்ம பசங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு பட் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப்லாம் பார்க்கும்போது எதுக்கு தான் இந்த ஒரு ரோல் அவங்க வந்து சைன் பண்ணாங்க இன்னும் புரியவே இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தது பட் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மேகா ஆகாஷ்க்கு கிடைச்ச அந்த ஸ்கோப் கூட பரத்துக்கு கிடைக்கல அதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது அதர்வைஸ் மேபி யா எடிட்டிங்கில் கூட எடிட் பண்ணியிருக்கலாம் அது நம்மளால் சொல்ல முடியாது அடுத்ததாக இந்த மாதிரி கௌதம் குலாட்டி கூட ஒரு நெகட்டிவ் ரோலில் நடிச்சிருக்காரு எல்லாருமே அந்த ட்ரக் ட்ரக் டீலிங் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது எப்படி அவங்களோட லைக் பாடி லாங்குவேஜ் மேனரிசம்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருந்தது இவங்களோட படத்தில் இன்னும் நிறையவே நோன் ஃபேஸஸ் நடிச்சிருக்காங்க அப்பப்போ சின்ன சின்ன காமிக்கல் சீக்வன்ஸஸ்க்கோ இல்லை ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸஸ்க்கோ வந்துட்டு போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்கோப் லைக் எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ ஒரு வாவான ஒரு விஷயமா தெரியல நம்மளுக்கு எப்படியோ அவங்க இருக்கிறாங்க அண்ட் த ஃபில்ம் ஜஸ்ட் மூவ்ஸ் ஆன் இன் தட் ஓன் ஸ்பேஸ் அண்ட் அடுத்ததாக டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்க்கும்போது மியூசிக் டெஃபினெட்லி பேஸ் அ ஹியூஜ் ஹைலைட் and the cinematography as well so music vandu moonu per compose paniranga with our very own rockstar dsp avargal adukapra sajid and wajid and himesh reshamya uh, dsp avargalala modalla nama song oda start pannala ct mall so ellarkume and paattu vandu endha alavukku like or craze irundhadu nu namalukku theriyum and dj padathile allu arjun mattum pooja hegde inen da aadna andha or paattu vandu inikku kuda light and music portal nama thana vandu aada aarambichiru andha mari or number so adha vandu remake paniranga marupadiyum hindi la for salman khan request panni ketunda நம்ம டிஎஸ்பி கிட்ட சோ அந்த பாட்டு அந்த விஷுவலைசேஷன் எல்லாமே பாக்கும்போது オリジナル பார்த்தவங்க வந்து இந்த பாட்டை பாக்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ரீமேக் வந்து பிடிக்காது ஏனா オリジナルல நம்ம ஹீரோ சார் வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெவியான ஸ்டெப்ஸ் தான் போட்டு பயங்கர ஸ்டைலிஷா 
ஸோ அது வந்து இவங்க ரெண்டு பேரோட கடைசி ஒர்க் ஆஸ் அ டியூவோ வந்து இந்த ஒரு படத்தில் தான் இருந்தது ஸோ அந்த ராஜோட டைட்டில் ட்ராக் வந்து கண்டினியூஸ் ஹேட் கீப்ஸ் பிளேயிங் ஆன் யோர் மைண்ட் ஸோ ஒரு நல்ல கேட்சியான ஒரு டைட்டில் ட்ராக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இமேஜ் ரேஷமியா ஹீ ஹேஸ் லைட்டாக ஒரு ஒரு எயிட்டிஸ் நைன்டீஸோட ஒரு நல்ல டான்ஸ் நம்பரை கொஞ்சம் ரீமேக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்னோட ரீமிக்ஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தான் நம்ம ஜாக்லின் ஃபர்னாண்டஸ் ஒரு கேமியோ டான்ஸ் அப்பியரன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சாங் இல்லாமல் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிலது திடீர்னு வேணும் ஏனப்படியே ஒரு கமர்ஷியல் பேசிஸ்க்காக ஒரு சாங் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க பட் அதர்வைஸ் யூனோ இட் ஜஸ்ட் மேனேஜஸ் வித் த ஸ்க்ரீன் பிளே ஆஃப் த ஃபில்ம் அண்ட் ஆயனாங்கா போஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு சினிமோடோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனோ த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்குசிட்டாக இருந்தது அண்ட் நம்மளுக்கு அந்த சல்மான் கானோட ப்ரீவியஸ் ஃபில்ம் டெம்ப்ளேட்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் தான் நிறையவே வந்தது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிக் இருந்தாலும் ரொம்ப லென்த்தியாலாம் இல்லாமல் குயிக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே எப்படியோ படத்தை முடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அந்த பேரலஸ் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் வந்து டக் டக் டக்னு ஃப்ரேம்ஸ் மாறுது இல்லைன்னா ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் டக்குன்னு முடிஞ்சணும் அதை வந்து ரிவைண்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்லோ மோவில் ப்ளே பண்ணி காட்டுறது இந்த மாதிரி எடிட்டிங் டெக்னிக்ஸில் நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்காரு ராதையோட ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் நம்ம ட்வின் வண்டர்ஸ் அன்பரி மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் ஹியாங் ஹே ஹோ வந்து இணைந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் குறை சொல்லவே முடியாதுங்க ஏன்னா அப்படியே மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருந்தது எல்லாமே மேலே இருந்து கீழே விழுறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது கார் சேசிங் சீன் இருக்கும் அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் எஸ்பெஷலி இந்த கிளைமே கிளைமேக்ஸ் பிளாக் எதுக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக நடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ தட் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஹெலிகாப்டர் இங்கே மேலே இருக்குது வண்டி இங்கே கீழே ரோட்டில் போயிட்டுருக்கு எப்படியோ நம்ம வில்லனை வந்து பிடிக்கணும் அது எப்படி வண்டி எப்படி பறந்து போய் நம்ம ஹீரோ குதிச்சு மேலே போய் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரியல இந்த படத்தில் மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே நிறையவே கமர்ஷியல் படங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நடக்குது ஸோ கொஞ்சம் லாஜிக்கோட நம்ம ட்ரை பண்ணால் ஸ்டன்ஸ் இன்னும் நல்லா பெட்டராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதுவே ஸ்டன்ஸ் வேர் அமேசிங் இன் தியர் ஓன் வே ஆக்ஷன் பற்றி ஸ்பெஷலாக பேசும்போது ரந்தீப் புடா மற்றும் சல்மான் கானோட ஃபேஸ் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டிங்காக தெரிஞ்சுது எஸ்பெஷலி ஏன்னா ரந்தீப் புடாவோட ஸ்டன்ட் ஸ்டைலே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சல்மான் கான் அவரோட மேனரிசம்ஸில் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக டெலிவர் பண்ணார் ரந்தீப் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா வைலண்டாக வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து டீல் பண்ணுவார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கச் 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 அவர் வந்து இது ஒரு மனுஷனா இல்லை வந்து இது சும்மா ஒரு காய்கறி அது கூட பார்க்க மாதிரி கச் 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 அப்படின்னு வைலண்டாக போயிடுவார் அண்ட் சல்மான் கான் அந்த அதர் ஹேண்ட் அந்த லைக் வெப்பன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் கை கால் மட்டும் யூஸ் பண்ணி சண்டை போடுவார் ஸோ தட் வாஸ் குட் அவங்களோட ஃபேஸ் ஆஃப்ல ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கிக் அண்ட் சுல்தான் போன்ற படங்களில் ஒன்னா இணைந்து நடிச்சிருந்தாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இந்த தடவை கிக்ல வந்து ஆக்சுவலாக சல்மான் கொஞ்சம் லைக் எப்படி சொல்றது ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல இருந்தார் அண்ட் ரந்தீப் பிளேட் த காப் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸாக நடந்திருக்கு ஸோ போத் வேஸ் இட் ஒர்க் வெல் ஃபார் தியர் கெமிஸ்ட்ரி டான்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஜாக்லின் ஃபர்னாண்டஸ் டான்ஸ் பண்ண அந்த ஒரு ஐட்டம் நம்பரை தவிர்த்து வேறு எந்த பாட்டுக்கும் அந்த ஒரு அளவுக்கு டான்ஸ் லைக் இன்னும் ஸ்டெப்ஸ் நம்மளை அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும் பிரபுதேவா அவர்களோட டைரக்ஷன் ஸ்டைலில் ஆக்ஷனுக்கு பஞ்சமே இருக்காதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படியோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாஸ் ஃபேக்டர் வந்து அவரோட படங்களை கொண்டு வந்துடுவார் ஸோ ராஜா படத்தோட ஓப்பனிங் பிளாக்லேருந்து லைக் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ் வந்து த்ரூ அவுட்டாக மெயின்டைன் பண்ணார் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு படம் வந்து நம்ம தியேட்டரில் பார்த்துருந்தோம்னா சல்மான் கான் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் பேக் பஞ்சோட தான் நம்ம சல்மான் கான் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாரு அண்ட் அதை தொடர்ந்து இன்னும் நிறையவே ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸில் அந்த மாஸ் ஃபேக்டர் நிறைய இருந்தது அண்ட் சல்மான் கானோட ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நிறைய பஞ்சு டைலாக்ஸும் படத்தில் வருது அண்ட் தட் ஹஸ் பின் டைரக்டர் இன் அ வெரி குட் வே அண்ட் அந்த ஒரு டைலாக் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம தமிழில் போக்ரி பார்த்தோம்னா ஒரு தடவை நான் முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் ஸோ அதே ஒரு டைலாக் ஹிந்தியில் ஆக்சுவலாக வரும் ஸோ அந்த ஹிந்தி
அடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதற்கையில ரந்தீப் ஹுட்டாவை சல்மான் கான் அடிப்பாரு இதுதான் என்னடா இது அநியாயமா தெரியல தெரியலையாடா அந்த மாதிரி நம்மள வந்து ரியாக்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்தா படம் இன்னும் நல்லா வந்திருக்கும் அதர்வைஸ் திஸ் ஒன்லி சீம்ஸ் டு பி லைக் அ டைம் பாஸ் என்டர்டைனர் ஃபைனலி கம்மிங் டு அவர் மோஸ்ட் வாண்டட் பாய் ராதே அதாவது நம்ம சல்மான் கான் ஸோ கடந்த ஒரு சில வருஷங்களில் அவரோட ரிலீசஸ் வந்து அவ்வளோவா லைக் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ஸாகவும் சரி கிரிட்டிக்ஸ் வைஸும் சரி அவ்வளோவா பேசப்படல சல்மான் கான் எப்போவுமே ஈத் பண்டிகைக்கு அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட் கொடுப்பாரு த்ரூ ஹிஸ் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் அவரோட லாஸ்ட் பெஸ்ட் ஈத் ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வெளி வந்து சுல்தான் அதை தொடர்ந்து அவரோட ஈத் ரிலீசஸ் பெருசாக அவ்வளோவா லைக் பிஸ்னஸ் பண்ணலை பட் அவரோட கிறிஸ்மஸ் ரிலீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வெளி வந்த டைகர் ஜிந்தா ஹே மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடைச்சது அண்ட் நல்லா ஒரு ரீச் இருந்தது இந்த ஆடியன்சஸ் சல்மான் கானோட ஸ்கிரிப்ட் சாய்ஸஸ் கடந்த ஒரு சில படங்களில் சரியாக இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த படங்களோட ஸ்கிரிப்டில் லாஜிக்கே இல்லை பட் இந்த ஒரு படம் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ராகி பார்க்கும் போது ஓகே இட்ஸ் அ பெட்டர் ஃபிலிம் ஒன் கம்பேர்ட் டு தி அதர் ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு தேவையான அந்த ஒரு என்டர்டைனிங் ஃபேக்டர் வந்து இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கு அண்ட் நாட் டு ஃபகேட் அவரோட அந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் வந்து காட்டுறதா இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவரோட வீட்டு பார்க்க முடியாமல் இருந்த ஃபேன்ஸுக்கு வந்து அவரோட வீட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து ஒரு காமிக் சீன்ல காட்டிருக்காரு சோ ஓகே சல்மான் கான் வந்து புதுசா ஏதோ அட்டெம் பண்றாருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் வந்தது and எப்பவுமே அவரோட படங்கள்ல ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஹியூமரஸ் பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஏதாவது அவர் ஃபைட் பண்ணா கூட ஒரு ஹியூமரஸான ஒரு விதத்துல தான் பண்ணாரு ரொமான்ஸ் கூட இருக்கட்டும் இல்லனா காமெடி கூட he always have that has that typical mannerism of delivering a comical touch to any of his characters so and or visham vandu indha padathula kuda irukku so adanalai dhaan indha padam paakkuradhukana or interest light ah build aachunu kuda sollalam so na munadi sonna maathiri indha or padam vandu wanted oda sequel illa so prabhu deva avargal mattum salman khan avargalukku enoda chinna vendukol wanted mari or blockbuster padathoda sequel seekrama varanu na ella fans vandu wait pannit irundanga so neenga inaindhu wanted oda sequel vandu present panninga nalla irukum otherwise radhe is one time watch and ungoloda uh, like uh, zplex weekly okanda neenga paakala and enjoy pannala and indha or concept pathinga nare perku theriyala ena idu vandu pay per view da so neenga oru oru pay panna oru oru da paaka mudiyum like matha uh, ott platforms mari subscribe pannite epana la paakala andha maari kadaiyadhu idu so do give this a watch with your family and friends at home only on zplex and do not support piracy ungalku indha review pidichirukku na v4 media va subscribe panni indha video va like pannunga unga ellarum meendum indha or interesting review da sandhikum varai this is paris riyas signing off of v4 media and wish all my friends are very happy eve